哈喽，大家好，我是豆豆。莽荒古域深处，菩提古树突然间爆发出刺眼的翠绿光华，一道道狼狈的身影从中窜出，最后落在周围的地面上。所有人都被抛出来后，一圈碧绿色光芒自古树树底扩散，菩提古树在光芒下缓缓潜入地底。古青阳轻叹一声，有些遗憾未曾见到菩提心。听到他的话，萧炎微微一笑，手掌轻轻摸着心脏所在的部位，那里悬浮着一颗通体翠绿、晶莹剔透的绿色心脏，这就是传说中的菩提心。等萧炎将它真正炼化，便能够踏足圣阶。菩提古树彻底消失后，萧炎刚想说话，脸色猛地一变。这片空间突然剧烈的扭曲起来，如同囚牢一般，将他们封锁在其中。萧炎偏过头，只见九凤身后一只庞大的天皇虚影遨游天际，整片天空都处于那头天皇虚影的包裹下。看到萧炎阴森的目光，九凤心头一颤：魂玉还不出手？魂玉捏碎掌心中的一卷卷轴，一股剧烈的空间波动从卷轴中扩散，尽数传入九凤身体中。九凤手掌猛地在虚空一滑，一道空间裂缝蔓延，形成一个漆黑的空间空洞。空间中，一股属于半圣强者的滔天气息席卷。萧炎很清楚，绝不能让他们将族中的强者召唤过来。他凝聚出一头狰狞的火兽，闪电般冲向空间裂缝。可惜，不等火兽爆炸，一只惨白的手掌探出，一把将火兽捏成虚无。一名身着灰白衣衫、手拄一根骷髅拐杖的老者踏出裂缝。魂玉听到老者说，没想到连他也解决不了萧族那小子，连忙说出了点意外。萧炎在菩提树中修炼了一个月，实力已经暴涨到了九转巅峰，而且他的手中还有一些菩提子，想要留下他，还必须得古幽长老出手才行。面对古幽的注视，萧炎缓缓吐出一口气。他身旁的古青阳面色阴沉，捏碎了古族的空间卷轴，但却并没有空间裂缝出现。熏儿轻声说：“这里的空间已经被天皇虚影封锁，没有他的允许，任何空间波动都传不出去。”古幽这才看到，这里原来还有古族的小辈。魂月让古幽不要再磨蹭了，实则生变，先把萧炎抓了再说。古幽闪现在萧炎不远处，声音沙哑的让萧炎称呼他二天尊或者古幽圣者。萧炎眼皮跳了跳，这些所谓的天尊，还真是越往前排实力越强，也不知道所谓的大天尊又是处于何等层次。古幽介绍完自己后，问萧炎是跟自己回魂族，还是先动手试试？青红古意从萧炎身后展开，他问熏儿能帮忙拦住古幽一会儿吗？熏儿微微点头，出现在萧炎面前。古族的七彩族纹迅速浮现，金色火焰充斥着他的双眼。萧炎轻声让熏儿小心后，身形暴退，五团火焰出现在面前。看到萧炎的举动，古幽干巴巴的脸不着痕迹的抖了抖。对于萧炎的异火融合，他早有所耳闻。毕竟，正是因为这东西，才让魂族的强者们铩羽而归。古幽仗着自己半圣的实力，很好奇萧炎异火融合的威力是否有传言中那般可怕。但是他却忘了，当初和萧炎对战的那些魂族强者，也是抱着这种心态。古幽不再理会萧炎，看向不远处的熏儿。这位号称古族血脉最完美的人，他自然也听说过。不过现在，熏儿还不是他的对手。熏儿玉手叠在一起，结出复杂繁琐的手印，璀璨的金色火焰如同一轮太阳一般从他体内爆发。古幽脸上闪过一抹惊讶，没想到异火榜排名第四的金地焚天岩，竟然被面前这个小女娃给降服了。金地焚天岩，异火榜排名第四，仅次于金莲妖火。他是古族的传承之火，鲜少有人能够将之降服。远处的萧炎心中微微一动，他老早就有过猜测，只是熏儿在他面前几乎没有动用过金地焚天炎，所以他一直未曾肯定。他艳羡的叹息了一声，论起凶悍程度，即便他这融合了四种异火的新生火焰，都不一定能够比得上金地焚天炎。古幽声音沙哑地说：“传说金地焚天炎能够燃烧斗气，今日老夫倒是想瞧瞧他是否真如传言中那般凶悍。”古幽对金地焚天炎相当忌惮，一出手就召唤出一道将近千丈庞大的黑暗骷髅王。这种骷髅王浑身坚若金刚，水火不侵，蕴含着极度阴寒的能量。
。若是被这种阴风刮中，寻常强者的灵魂会在瞬间被侵蚀。面对声势骇人的骷髅攻击，轩儿迅速后退，一轮足有数十丈庞大的金色火焰光圈爆涌，和骷髅的股掌狠狠地撞击在一起。骨右手掌摇摇一握，咔嚓一声，火焰光圈被生生捏碎。轩儿眉头一皱，半圣强者果然很强，即便他有异火相助，也仅仅只能自保。好在他的任务并非是打败骨优，而是拖住他。轩儿施展出金地焚天阵，十几道金色光柱将骷髅困于其中。在金色火焰的断烧下，黑色骷髅身体上的黑雾飞快消散，甚至连一些骨骼都出现了一些虚化。骨优眉头一皱，若是没有金地焚天岩的话，轩儿不论施展何种斗技，都无法将黑暗骷髅逼到这一步。不过异火虽强，但以轩儿的实力，却无法将之发挥到极致。要知道，传说中金地焚天岩第一任主人施展异火时，可是直接将一位斗圣强者创造的空间。间焚烧成虚无，古幽一边磨磨唧唧地说着，手中一边结动着手印。黑雾中无数灵魂自爆，将金色火海炸散了一些，黑色骷髅也从千丈庞大化为了十丈大小。骷髅缓缓抬头，古怪地说着：“看老夫如何撕裂你这火阵。”此时的骷髅和古幽的灵魂合体，实力大涨。而先前古幽所在的方向，只剩一具空洞无神的躯壳在那里。古幽轻轻松松地破了火阵，绿油油的双眼盯着熏儿。若是他进入半圣，今日胜负还真是两说。可惜了。轩儿的身形迅速后退到萧炎身旁，他的任务已经完成了。萧炎掌心中一朵精美的毁灭火莲浮现，古幽沙哑的声音响起。他给了萧炎这么久的时间，希望萧炎不要让他失望才是。萧炎让熏儿退开一些，毁灭火莲爆炸的破坏力太过恐怖，若是靠得近了，连他自己都无法承受。毁灭火莲划过的空间悄然崩塌。古幽施展出由无数灵魂体凝聚成的万魂骨甲，他今日倒要看看萧炎的火莲能否破了他的骨甲。古幽的话音一落，毁灭火莲重重的撞击在骨甲之上，一瞬间天地寂静，随后一阵让天地都为之颤抖的惊天爆炸声响起。方圆千丈之内的地面以一种肉眼可见的速度被刮飞，天皇虚影受到这股充斥着毁灭力量的火焰风暴波及，巨大的身体在九凤惊骇的目光中，砰的一声爆炸成一片虚无，虚影被震碎，九凤直接喷出一口鲜血，面色惨白。看到火焰风暴造成的影响，萧炎脸色并没有放松。伴随着火焰风暴越来越弱，一道约摸十丈庞大的黑色骷髅出现在众人眼中。就在魂族强者狂喜，以为古幽扛住了毁灭火莲时，黑色骷髅表面传出一道细微的咔嚓声，随后巨大的骨甲“砰”的一声爆裂成骨屑。很快，骷髅就在众多惊骇的目光中化为灰烬。骨幽的本体突然喷出一口鲜血，空洞的双眼再度涌上绿色光芒。他一把抹去嘴角的血迹，承认萧炎果真是有些本事，但他依旧能取萧炎小命。他的话音刚落，一道金光突然出现在他面前，一拳对着他的脑袋轰去。古幽强行按下体内的伤势，干枯的手掌和黄金拳头撞击在一起，萧炎顿时倒退了十几步，拳头上出现一个半寸深的掌印。古幽同样也被震退了一步，他稳住身形后，脸色有些狰狞。他从未想过自己会被一名后辈轰成重伤，若非是他的灵魂跑了出来，今日真有可能被火莲轰出无法治愈的伤势。一只黑色大手陡然抓向萧炎，萧炎身旁的空间一阵波动，耀老熟悉的身影从中走出。他讥讽古幽，以他的辈分对一个晚辈出手，也不觉得害臊。萧炎在莽荒古域待的时间太久，耀老不太放心，就找了个时间赶过来。没想到正好和萧炎一样精准踩点。在魂族眼中，可没有什么要不要脸，只要能完成任务，他们可以不择一切手段。药老淡笑着，让他有本事和他交手试试。古幽若是在全盛时期，还真不怕药老，但他现在的状态和药老交手，胜率不会超过三成。不过他依旧十分嘴硬，让药老不要嚣张，等他再招来一位族中老鬼，看他还能怎样。他的话音一落，熏儿等人飞到药老身后。要比人，古族可不怕魂族。
，需要捏碎手中的空间卷轴。通玄长老苍老的身影缓缓踏出空间裂缝。古青阳几人将这边发生的事情简略的说了一下。古幽被药老和通玄长老两人紧盯着，脸色有些不太自然。对星陨阁，他自然不怕，但对古族，他们还是抱有几分忌惮的。魂玉一行人飞到古幽身后，问他可要再次召唤族中强者。古幽从魂玉这得知菩提心并没有出现后，便决定撤退。古族人在这里，他们摇人的话，古族必定也会摇人，到时候暴露了实力，对他们并不好。魂玉心头有些不甘，但也知道今日只能就此作罢。古幽放下狠话：“魂族要的人还没有到不了手的。”星陨阁注定要被魂殿彻底踏成废墟。说完狠话后，古幽就带着魂族的人灰溜溜的离开了。魂族的人一走，天妖皇族的人也不敢久留。看着眨眼间跑得金光的人影，萧炎有些惋惜，这次没让魂殿有太大损失。菩提古树的事情告一段落，古族众人也要回古界。轩儿眼中有些不舍，但他也知道，在他没达到斗圣之前，族中的那些老家伙不会放心他在外界待太久。他让萧炎要多加小心。这次他让魂族吃了个大亏，等他们腾出手来，定会前去对付星陨阁。萧炎微微点头，一回去他就立刻闭关，炼化菩提心，进入斗圣。不然，到时候魂殿来犯，星陨阁怕就危险了。通玄长老让他们放心，古族一直在关注魂族的举动，他们想要摧毁星陨阁，起码也得派出两名半圣强者。这种阵容，魂族已经好多年没有动员过了，而且真有那一天，古族也不会袖手旁观，他们不会看着萧炎手中那块古玉落到魂族手中。薰儿等人离开后，萧炎一行人也赶回了星陨阁。好啦，今天的视频到这里就结束了，我们下集再见，拜拜。